हेलो बच्चो क्या हाल चाल दिस इज ओपे गुप्ता योर मैथ मैंटोर ऑन दिस ब्यूटिफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपे गुप्ता सो आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ मैथ वेरियर टेस्ट इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट वाइज टेस्ट ऑफ क्लास ट्वेल्थ तो चलिए जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों आज टेस्ट नंबर थ्री होने वाला है जिसमें हमने ये वाले टॉपिक्स कवर किए हैं यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी चैप्टर फाइव ऑफ योर एन सी आर टी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी चैप्टर सिक्स ऑफ योर एन सी आर टी इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट वन एंड टेस्ट टू ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अगर आप लोगों ने अभी तक वो टेस्ट नहीं देखे हैं सो डोंट वरी उन टेस्ट के वीडियो के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं जरा और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो बताइए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे मोर ओवर इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना ठीक है बच्चो अब चलते हैं फाइनली अब चलते हैं फाइनली और मैथ वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो ये रहा जी आपका पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ना क्वेश्चन वन से लेकर क्वेश्चन इलेवन के बीच में और जैसा कि आप यहां साइड में देख पा रहे होंगे बच्चों मैथ वेरियर टेस्ट सीरीज बेसिकली मैथ मिशन यानी चैप्टर वाइज एमसीक्यू वाली जो बुक थी मेरी उसमें से लिए गए हैं लेकिन अब जो टाइम है यानी आज जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है यानी सिक्स दिसंबर 2021 को सीबीएसई का मैथ का क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम होने वाला है तो बेसिकली अब ये टाइम है कि आप लोग सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें और उस पेपर के ऊपर बेस्ड जो भी हमने मॉडल पेपर बना रखे हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें ठीक है बच्चों तो यानी ये वाले बुक आप परचेज कर सकते हैं कैसे परचेज करेंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए आपको बीच में बता दूंगा मैं फिलहाल मैं क्वेश्चन वन से स्टार्ट करता हूं यहां पर क्या हमें करना है देखो हमें ना एक फंक्शन वाई की वैल्यू दे रखी है और हमसे ना डबल डेरिवेटिव इक्वल टू के इन टू वाई गिवन है तो हमसे के की वैल्यू पूछी गई है देखो सबसे पहला काम क्या करो कि यहां पर ना डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो तो जैसे ही आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे ना तो क्या आएगा बच्चों ये देखो यहां पर ये देखो फाइव तो पहले से ये ई e वाले का सेम रहेगा ना ऐसे और पावर में से सेवन आएगा तो सेवन फाइव जा ये थर्टी फाइव हो जाएगा ठीक है बच्चों सिमिलरली यहां पर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस सेवन इंटू सिक्स यानी माइनस फोर्टी टू और ई e की पावर माइनस सेवन एक्स इतना क्लियर है सभी को ठीक है अब एक काम करो एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दो तो यहां पर क्या बनेगा ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू देखो यहां पर क्या बनेगा ई e की पावर सेवन एक्स ठीक है और थर्टी फाइव इंटू सेवन तो थर्टी फाइव इंटू सेवन करोगे तो क्या आएगा भाई सेवन फाइव जो थर्टी फाइव कैरी थ्री सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन एंड थ्री यानी ट्वेंटी फोर इस तरीके से ठीक है और यहां पर e की पावर माइनस सेवन एक्स और ये आपका माइनस फोर्टी टू माइनस फोर्टी टू इंटू माइनस सेवन तो ये क्या बनने वाला है बच्चों ये आपका प्लस का होगा सबसे पहली बात तो ये ठीक है तो यहां पर क्या बनेगा सेवन टू जो फोर्टीन फोर्टीन का फोर कैरी वन सेवन फोर जो ट्वेंटी एट एंड वन यानी ट्वेंटी नाइन तो यानी टू नाइनटी फोर इंटू ई की पावर माइनस सेवन एक्स इस तरीके से आ जाएगा अब इसके बाद यहां से हम लोग अगर फोर्टी नाइन कॉमन ले लें भाई जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन तो लेना ही पड़ेगा तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे देखो अंदर हमें इस तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा एक बार चेक करो इस तरीके से हमें मिलना शुरू हो जाएगा ठीक है बच्चों और ये जो चीज आपको अब ब्रैकेट में दिख रहा है ना आपके क्वेश्चन में इसी को तो इन्होंने y बोला हुआ था यहां पर देख लो देखो यहां पर ठीक है ना तो यहां पर क्या बन जाएगा फोर्टी नाइन इंटू वाई अब इस रिजल्ट को यानी डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू फोर्टी नाइन इंटू वाई इसे अगर मैं कंपेयर करूंगा देखो इसके साथ अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा इसके साथ तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग जैसे ही कंपेयर करेंगे किसके साथ भाई ऑन कंपेयरिंग विद डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू के वाई यहां से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन का मतलब यह हुआ कि ऑप्शन ए एक बार चेक कर लो क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन ए सही हो गया ठीक है बच्चों 
अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं तो ये रहा जी क्वेश्चन टू आपके सामने क्वेश्चन टू में क्या करना है देखो यहां पर आपको ना एक फंक्शन y की वैल्यू दे रखी है ठीक है आपको ना dy वाई अपॉन डी निकालना है तो चलिए जरा काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जैसे ही मैं dy वाई अपॉन डी लिखूंगा एल में तो यहां पर डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा आर में तो इसका डेरिवेटिव किस तरीके से करेंगे बच्चों देखो पहले से टू तो प्रेजेंट ही है अंडर रूट वाले का डेरिवेटिव आपको याद होगा वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ सेम यानी सीकेंट और यहां पर है e की पावर टू एक्स ठीक है फिर सीकेंट थीटा का भी करेंगे यानी अंडर रूट के अंदर जो बैठा है उसका भी तो करना पड़ेगा तो सीकेंट थीटा का क्या आएगा बच्चों तो सीकेंट थीटा का आएगा सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा ठीक है लेकिन यहां पर चेन रूल भी चलेगा ध्यान रखना तो चेन रूल से एंगल का करना पड़ेगा तो e की पावर टू एक्स का सेम और यहां पावर में से टू आएगा इतना क्लियर है सभी को एक बार चेक कर लो बात समझ आ रही है यहां पर ये देखो ये वाला टू और ये वाला टू तो कैंसल आउट हो जाएगा क्लियर है बच्चों ठीक है अच्छा फिर इसके बाद क्या होगा देखो ये वाला टू तो बचा हुआ है इसको आगे लिख लो ये ई की पावर टू इसे भी आगे लिख लो है ना अच्छा यहां पर देखो ये टेन वाला तो बचेगा यानी टेंजेंट ऑफ ई की पावर टू ठीक है और इसको देखो जी ये सीकेंट वाला और नीचे भी सीकेंट वाला लेकिन वो अंडर रूट में तो अगर न्यूमरेटर में लिखोगे तो देखो इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा और अगर ऐसा मैंने अब लिख दिया तो अब यहां पर अगर मैं कंपेयर करूंगा सारे ऑप्शंस को देखूंगा ध्यान से तो मुझे बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम वैल्यू ऑप्शन ए में दिख रही है कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर टू का भी ऑप्शन ए सही हो गया ठीक है बच्चो अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर थ्री तो ये रहा जी क्वेश्चन थ्री यहां पर क्या बोल रहा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट एक्स एक्सेज अब सुनना अगर एक्स एक्सेज को कोई भी पॉइंट कहीं पर भी कट कर रहा हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट पक्का जीरो होगा एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो समझे तो इसे कंडीशन का यूज करते हुए यहां पर अगर मैं वाई की जगह जीरो पुट कर दूंगा तो जीरो इक्वल टू एक्स माइनस सेवन अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख लो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही जीरो के साथ तो वो एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो ही दे देगा यानी यहां पर एक्स की वैल्यू सेवन आ जाएगी कहने का मतलब कहने का मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट की बात की जा रही है यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वो सेवन होने वाला है लेकिन हम लोगों को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थोड़ी ना निकालना है हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इस कर्व के लिए उस पॉइंट पर जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो पॉइंट तो मैंने निकाल लिया लेकिन अब मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इसका ना डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो चलो जी काम शुरू करो तो यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स ठीक है ना देखो डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर लिखा हुआ है ना बेसिकली उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बनेगा ये ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस है ना तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर वाला सेम यानी ये देखो एज इट इज न्यूमरेटर यानी x माइनस सेवन का डेरिवेटिव ये देखो जी वन आएगा माइनस एक्स माइनस सेवन ऐसे और इसके साथ में डिनोमिनेटर वाला यानी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ठीक है बच्चों अब अपने डेरिवेटिव में अब अपने डेरिवेटिव में ये पॉइंट डाल दो यानी सेवन कोमा जीरो एक्स की जगह सेवन वाई की जगह जीरो अपने डेरीवेटिव में पुट कर दो तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा जैसे ही आप यहां पर ये पॉइंट पुट करेंगे तो यहां पर देखना क्या होने वाला है ये बनेगा सेवन स्क्वायर माइनस फाइव इंटू सेवन यानी थर्टी फाइव लिख देता हूं डायरेक्टली प्लस में सिक्स माइनस जीरो चेक करके देखो एक बार एक्स की जगह सेवन डालोगे सेवन माइनस सेवन जीरो इंटू एनी विल बी जीरो ठीक है और डिनोमिनेटर में क्या होगा सेवन स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर ठीक है बच्चो मेरी बातें समझ में आ रही है ठीक है अब इसके बाद यहां से क्या होगा बच्चों न्यूमरेटर में देखो ये तो आपका 49 नाइन प्लस सिक्स यानी फिफ्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव यानी ट्वेंटी और नीचे ट्वेंटी स्क्वायर यानी वन अपॉन ट्वेंटी अब वन अपॉन ट्वेंटी बेसिकली मुझे ऑप्शन सी में दिख रहा है ये देखो जी है ना क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी सही हो जाएगा ठीक है बच्चो अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर फोर को देख लेते हैं तो ये रहा जी क्वेश्चन फोर आपके सामने चलो शुरू हो जाओ फटाफट इसका सोल्यूशन करना देखो यहां पर भी क्या बोला हुआ है आपको एक फंक्शन y दे दिया है इन्होंने और dy वाई अपॉन डी की वैल्यू पूछी है भाई सुनना ध्यान से यहां पर इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यूज करूंगा सब्सटीट्यूशन यानी x की जगह 
जैसे ही मैं यहां पर साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करूंगा मान लो मैंने कॉस थीटा पुट किया ठीक है तो यहां से आपका ये जो फंक्शन वाई है ये क्या बनेगा ये बनेगा साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा समझे अब वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा भाई तो साइन स्क्वायर थीटा समझे लेकिन अंडर रूट है ध्यान से तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा समझे तो ये क्या देगा थीटा मतलब वाई की वैल्यू थीटा आ गई कहने का मतलब वाई की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स देखो यहां पर इस रिजल्ट का यूज करो ना जो आपने सब्सिट्यूट किया था अब इसके बाद जैसे ही तुम लोग डेरिवेटिव करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स तो माइनस ऑफ वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अब एक बार अपने गिवन ऑप्शंस को चेक कर लो समझे तो यहां पर फोर्थ का ऑप्शन भी एक बार चेक करो बेटा यानी यहां पर क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन भी सही हो जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन फाइव को भी देख लेते हैं तो ये रहा जी क्वेश्चन फाइव आपकी स्क्रीन पे इसमें क्या करना है देखो आपको ना एक फंक्शन दे दिया है ये रहा जी आपका फंक्शन तो आपसे पूछा गया है कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा होगा ठीक है चलिए सबसे पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं तो यहां पर जैसे ही डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे ये क्या बनेगा जी यहां पर फोर तो है ही एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर यानी ट्वेल्व एक्स स्क्वायर आ जाएगा फिर अगला आपका टू एक्स आएगा एक्स स्क्वायर का लेकिन माइनस सिक्स लगा हुआ है यानी माइनस का ट्वेल्व एक्स और ये माइनस सेवेंटी टू इसके बाद पूरे में से ट्वेल्व कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ठीक है ना बच्चों इतना क्लियर है सभी को ठीक है अब हम क्या करेंगे जरा इसका फैक्टर भी तो बना लो तो यहां पर ट्वेल्व तो पहले ही रहने दो एक सेकेंड यहां पर ट्वेल्व तो पहले ही रहने दो अब इसका फैक्टर एक बार चेक करो मैंने फैक्टर बना दिए हैं ठीक है बच्चो अब यहां से मैं नंबर लाइन प्लॉट करने वाला हूं चलो जी ये रहा नंबर लाइन देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा क्योंकि एमसीक्यू टाइप का पेपर है ज्यादा ना लिखो तो भी काम चल जाएगा इसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे यानी ट्वेल्व इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो तो यहां से आपको एक्स की वैल्यू थ्री मिलेगी और यहां से आपको एक्स की वैल्यू माइनस मिलेगी समझे तो अपने नंबर लाइन के ऊपर इन इंटरवल्स को हम यहां पर ऐसे देख पाएंगे यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू फिर माइनस टू से थ्री और फिर थ्री से इन्फिनिटी इस तरीके से आपका इंटरवल बन गया हमें देखना पड़ेगा कौन से इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि इसने आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में पूछा है ठीक है बच्चो तो चलिए सबसे पहले तो यहां से मैं कोई सी भी वैल्यू ले लेता हूं मेरा मन कर रहा है एक्स की जगह माइनस लेने का ठीक है x की जगह माइनस थ्री को यहां पर डाल के एक बार चेक करो कि डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव समझे ट्वेल्व इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस टू समझे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव समझे यानी यहां पर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो रहा होगा इसके बाद अगर यहां से आप एक्स की जगह जीरो ले लेंगे यानी इस इंटरवल में से तो यहां पर देखो क्या होगा ट्वेल्व ये माइनस और ये जीरो प्लस यानी ये आपका प्लस टू हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यानी ये बनेगा आपका नेगेटिव समझे फिर यहां से चेक कर लो सपोज एक्स की जगह थ्री पॉइंट वन ले लो भाई मेरा मन कर रहा है फोर लेने का इस इंटरवल में से कोई सा भी आप नंबर ले लो तो मैंने फोर लिया तो यहां पर फोर माइनस थ्री यानी वन फोर प्लस टू यानी सिक्स ठीक है पॉजिटिव 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 यानी यहां पर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा कहने का मतलब ये हुआ कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला इंटरवल यानी माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू और फिर थ्री से इन्फिनिटी ये वाला इंटरवल ऐसा है जहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसे इंटरवल में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा होगा कहने का मतलब एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन थ्री से इन्फिनिटी तो इसी इंटरवल में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यानी ऑप्शन बी चेक कर लो ठीक है बच्चो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ ये रहा क्वेश्चन सिक्स आपके सामने तो यहां पर क्या बोला गया है देखो आपको ना एक फंक्शन एफ दे दिया है इन्होंने जहां पर एफ एक्स की वैल्यू ये रही बच्चों आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है कंपोजिट फंक्शन का समझे तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है यानी सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी चैप्टर वन का कंसेप्ट है जिसका सिलेबस में से डिलीशन हो गया था लेकिन इस कंसेप्ट का यूज करते हुए जो डेरिवेटिव बन सकता है डेरिवेटिव के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है वो तो सिलेबस में है 
यानी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन ये अभी भी सिलेबस में है समझे चलिए यहां पर मैं क्या करने वाला हूं एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालने वाला हूं तो कैसे निकालेंगे देखो इस तरीके से लिखते हैं तो आपके फंक्शन में ये रहा आपका फंक्शन x की जगह यहां पर एफ एक्स डाल दो जहां जहां x दिखे तो थ्री माइनस देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं x है ना उसकी जगह एफ एक्स डाल दो क्लियर है बच्चों ठीक है अब यहां पर देखो एफ एक्स का हॉल क्यूब देखो ये वाला आपको टर्म दिख रहा होगा एफ एक्स का हॉल क्यूब तो जैसे ही आप यहां पर एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा क्या बच्चों ध्यान से थ्री माइनस पहले से ही है एफ एक्स का हॉल क्यूब करोगे तो आपको देखो इस तरीके से मिलेगा एक बार चेक करो मेरी बात समझ में आ रही है ठीक है यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ऐसा मिलेगा और फाइनली आपको एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यानी एक्स मिल जाएगी ठीक है अब जैसे ही तुम डेरिवेटिव करोगे ना यानी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन तो आपको बेसिकली एक्स का डेरिवेटिव करना होगा एक्स के ही रेस्पेक्ट में तो आंसर वन आ जाएगा वन आने का मतलब ऑप्शन सी एक बार चेक करो बच्चों ठीक है क्वेश्चन सिक्स हुआ अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ ये रहा क्वेश्चन सेवन तो क्वेश्चन सेवन में हमसे क्या बोला गया है देखो आपको एक छोटा सा फंक्शन दे दिया है इन्होंने और आपसे एफ डैश वन की वैल्यू पूछी है मतलब ये हुआ कि मुझे सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा चलो काम शुरू करते हैं प्रोडक्ट रूल की हेल्प से तो यहां पर एफ डैश एक्स ए टू दावर एक्स बाहर एक्स की पावर ए का डेरिवेटिव करोगे एक बार चेक करो ऐसे होगा ठीक है बच्चों फिर यहां पर एक्स की पावर ए बाहर अब ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव करना है तो क्या आएगा ए की पावर एक्स इंटू एल एन या लॉग ऑफ ए ऑन द बेस ऑफ ई ठीक है बच्चों अब इसमें आपको एक्स की जगह वन डाल देना है क्योंकि इसने आपसे इसकी वैल्यू पूछी है बच्चों ठीक है जैसे ही आप एफ डेस वन करोगे देखो यहां पर क्या होगा ए की पावर वन यानी ए ठीक है इन टू में ए पहले से है वन की पावर कुछ भी कर दोगे तो वन ही रह जाएगा ठीक है यहां पर क्या होगा वन की पावर ए यानी वन ए की पावर वन यानी ए और ये आपका लॉग ऑफ ए ऑन द बेस ऑफ ई इतना क्लियर है सभी को ठीक है अब यहां पर देखना ध्यान से ये ए स्क्वायर प्लस ए लॉग ए अगर ए कॉमन ले लेंगे तो यहां पर ए बचेगा और यहां पर लॉग ऑफ ए ऑन द बेस ऑफ ई बचेगा इस तरीके से अब ऐसा यहां पर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन बी चेक करो बेटा है ना सेवंथ का ऑप्शन बी सही हो जाएगा ठीक है अब क्वेश्चन नंबर एट की तरफ चलते हैं ये रहा जी क्वेश्चन एट आपके सामने तो यहां पर क्या करना है ध्यान से पढ़ना बच्चों क्या बोल रहा है वी हैव बिन गिवन अ फंक्शन एफ एक्स इस तरीके से और ये कॉन्टिन्यूस है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्वल टू जीरो पे तो आपको के की वैल्यू निकालनी है ये देखो के यहां पर फंसा हुआ है तो क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोल दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोल दिया गया इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पे जहां पर ये कॉन्टिन्यूस है यानी एफ ऑफ जीरो विल बी सेम एज लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट है ना यानी लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो बात क्लियर है सभी को है ना तो यहां पर अगर मैं एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालूंगा मतलब जब एक्स जीरो है तो फंक्शन क्या है तो फंक्शन यहां पर आपको दिख रहा होगा एक्स जीरो होने पे फंक्शन आपका के बाई टू है समझे बच्चों तो इसको लिखो के बाई टू अच्छा यहां पर जब लिमिट अप्लाई करने हम जाएंगे तो यहां से फंक्शन की वैल्यू क्या ली जाएगी बच्चों तो साइन थ्री एक्स अपोन एक्स है ना अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यानी लिमिट को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चो साइन थ्री एंगल थ्री है ना तो यहां पर थ्री से मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पर भी थ्री लगाना पड़ेगा ऊपर मुझे है ना डिनोमिनेटर में थ्री लिखा इसलिए तो यहां पर एक, एक काम और भी कर लो अगर एक्स का लिमिट जीरो है तो थ्री एक्स का लिमिट भी तो जीरो होगा है ना तो इस वजह से ये वन इंटू थ्री यानी आपको थ्री मिल जाएगा लेकिन ये किसकी वैल्यू है बच्चों तो के बाई की आपको किसकी वैल्यू निकालनी है तो के की तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो लो जी आपका आंसर आ चुका है आंसर मतलब ऑप्शन सी एक बार चेक कर लो बच्चो है ना क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन सी सही हो गया ठीक है अब आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ चलते हैं ये रहा जी क्वेश्चन नाइन आपके सामने आ चुका है यहां पर क्या करना है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इतना प्यारा है कि बिना सॉल्व करे ही आंसर आ जाएगा अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद है तो मैंने ये नहीं कहा कि आप प्रॉपर्टी को प्रैक्टिस कर लो उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लो लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद होंगी 
तो उनका डेरिवेटिव करने में या बाद में सेकेंड टर्म में उनके इंटीग्रेशन वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आसानी रहेगी बच्चों ठीक है चलिए फिलहाल शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नाइन में देखते हैं किस तरीके से होगा तो यहाँ पर जिस चीज को मैंने अंडरलाइन किया है ना बच्चों बेसिकली प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कह सकते हैं कि ये y इक्वल टू पाई बाई टू है मतलब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है मतलब जैसे ही मैं डेरिवेटिव करूंगा तो आंसर जीरो आएगा जीरो का मतलब ऑप्शन ए चेक कर लो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का ऑप्शन ए सही हो गया ठीक है बच्चो अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ ये रहा क्वेश्चन टेन आपके सामने यहां पर क्या करना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स चलो काम शुरू करते हैं कैसे होगा देख लेते हैं भाई सुनना सबसे पहले यहां पर इसने कॉस इनवर्स ऑफ साइन टू एक्स दिया हुआ है है ना कॉस इनवर्स ऑफ साइन टू एक्स यहां पर साइन टू एक्स को मैं लिखूंगा कॉस नाइनटी माइनस है ना तो यहां से यह बन जाएगा नाइनटी माइनस अब क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करने के लिए बोला गया है यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ साइन टू एक्स है ना तो ये मुझे फाइंड करना था इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं तो यहां पर डेरिवेटिव करेंगे पाई बाई टू का जीरो माइनस टू बाहर और एक्स का वन यानी फाइनली आंसर आएगा माइनस टू यानी ऑप्शन सी एक बार चेक करिए क्वेश्चन नंबर टेन का बात समझ आ रही है बच्चों ठीक है क्वेश्चन टेन खत्म हुआ अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ तो ये रहा जी क्वेश्चन इलेवन आपके सामने आ चुका है बच्चों तो यहां पर हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और हमसे ना डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पूछी गई है चलिए काम शुरू कर देते हैं यानी सीधा डेरिवेटिव स्टार्ट कर दो तो यहां पर देखो मैं क्या करने वाला हूं एक्स तो बाहर है ना वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो टू वाई इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर बाहर एक्स का वन देखो इस वाले टर्म में मैंने प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज किया है ठीक है फिर माइनस एक्स स्क्वायर यानी माइनस टू एक्स और फोर यानी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा यहां तक क्लियर है सभी को अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे साइड चेंज कर देंगे बच्चों तो ये बनेगा टू एक्स इंटू वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर समझे क्योंकि आपको वाई डैश यानी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो यह बनेगा टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर इलेवन का कौन सा ऑप्शन ऐसा ही दिख रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं ऑप्शन बी भी नहीं ऑप्शन सी भी नहीं लेकिन ऑप्शन डी एक बार चेक करिए बच्चों यानी क्वेश्चन नंबर इलेवन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं जरा तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों हमारे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है फॉलोइंग इज अ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन विच कैरीज फाइव सब पार्ट एंड यू नीड टू अटेम्प्ट एनी फोर सब पार्ट ठीक है हालांकि यहां पर मैं तो सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा चलिए काम शुरू करते हैं देखते हैं हमें क्या क्या डाटा दिया गया है अ मैगजीन कंपनी सर्कुलेट इट्स मैगजीन ऑन अ मंथली बेसिस इन अटी ठीक है इट हैज सिक्स थाउजेंड रीडर्स ऑन इट्स लिस्ट एंड कलेक्ट अ फिक्स चार्ज ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड पर रीडर एनुअली ठीक है यानी हर रीडर से एक साल के लिए थ्री थाउजेंड रुपीज चार्ज किया जा रहा है एज ए सब्सक्रिप्शन चार्ज आगे क्या बोला हुआ है द कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज द एनुअल सब्सक्रिप्शन बट बिफोर इंक्रीजिंग द सब्सक्रिप्शन चार्जेस द कंपनी हैड एन ऑनलाइन सर्वे ऑन इट्स रीडर्स ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वे रिजल्ट द कंपनी प्रिडिक्टेड दैट फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ रुपीज वन वन रीडर विल डिसकंटिन्यू द सर्विस ऑफ दिस मैगजीन कंपनी आपको इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि अगले पेज पे मिलेंगे हमें उनका आंसर करना होगा देखिए सबसे पहले मैं गिवन सिनेरियो को एक्सप्लेन करूं देखो हो क्या रहा है कि कंपनी के पास ना इतने रीडर्स हैं और एक रीडर से कंपनी कितने रुपए ले रही है एक साल के तो इतने रुपए ले रही है यानी ये तो जो भी आएगा ना रिजल्ट इतने रुपए कंपनी को एक साल में अपने रीडर्स से मिल रहे हैं ठीक है अब सुनना इसने क्या बोला कि कंपनी चाहती है अपने एनुअल सब्सक्रिप्शन को इंक्रीज करना लेकिन अगर एक रुपीज का इंक्रीज होगा तो एक सब्सक्राइबर भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा कहने का मतलब अगर मैं एज्यूम करूं कि मान लो एक्स रुपीज का इंक्रीज हुआ तो एक्स सब्सक्राइबर भी कम हो जाएंगे बच्चों देखो ये थ्री थाउजेंड रुपीज है ना है ना इसमें एक्स रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ तो यहां पर एक्स सब्सक्राइबर भी डिसकंटिन्यू हो जाएंगे तो अब यहां पर कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो कितना आएगा 
सिक्स थाउजेंड माइनस एक्स इंटू थ्री थाउजेंड प्लस एक्स बात समझ आ रही है ये सिनारियो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके केस स्टडी में जो केस दिया है वो ये केस है बच्चों ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमें क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं पढ़ो जरा इन्होंने बोला क्या है आप लोगों से ये कह रहा है सपोज द मैगजीन कंपनी इंक्रीज रुपीज एक्स वो तो मैंने पहले ही एज्यूम कर लिया था देन द फंक्शन आर एक्स विच रिप्रेजेंट द अर्निंग ऑफ द कंपनी इज गिवन बाय तो मैंने ये बात आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर पहले थ्री थाउजेंड रुपीज लिए जा रहे थे तो उसका रेवेन्यू इतना बनता है ना क्योंकि सिक्स थाउजेंड कस्टमर्स हैं अब क्योंकि एक्स रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है है ना तो एक्स इंक्रीमेंट होने पे इतने ही सब्सक्राइबर यहां पर डिक्रीज हो जाएंगे तो अब रेवेन्यू ये बनेगा ये आपका आर ऑफ एक्स है बच्चों बात समझ आ रही है तो यहां पर फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन ए एक बार चेक कर लो ये रहा ठीक है बस काम खत्म अब आगे बढ़ते हैं जरा सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं तो ये रहा जी सेकंड पार्ट और यहीं पर थर्ड पार्ट भी दे रखा है यहां पर इसने आपसे ना डेरिवेटिव पूछ लिया है डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स ठीक है तो हमने यहां पर आर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिखी थी बच्चों तो हमने लिखा था सिक्स थाउजेंड माइनस एक्स अब इसका अगर मैं डेरीवेटिव स्टार्ट करूंगा यानी डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स अगर हम फाइंड करेंगे देखो यहां पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा लो ये बाहर इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहां से वन आ जाएगा ठीक है फिर ये वाला बाहर थ्री थाउजेंड प्लस एक्स वाला बाहर इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहां से माइनस वन आएगा अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये सिक्स थाउजेंड माइनस एक्स और ये माइनस थ्री थाउजेंड माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है ये फाइनली बनेगा आपका थ्री थाउजेंड और ये माइनस टू एक्स यानी थ्री थाउजेंड माइनस टू एक्स एक बार चेक करो सेकेंड पार्ट का यहां पर ऑप्शन बी ठीक है बच्चो यानी इसका तो ऑप्शन बी सही हुआ अब आगे बढ़ते हैं जरा थर्ड पार्ट को भी लेते हैं तो थर्ड पार्ट में इसने आपसे ना डबल डेरिवेटिव पूछा हुआ है सेम फंक्शन का चलो इसका हम दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं डी टू बाई डी एक्स टू ऑफ द फंक्शन आर ऑफ एक्स ठीक है तो यहां पर इसका तो जीरो हो जाएगा माइनस टू एक्स का माइनस टू इंटू वन यानी माइनस टू आ जाएगा कहने का मतलब थर्ड का पहला ही ऑप्शन चेक कर लो बच्चो पहला ही ऑप्शन चेक कर लो थर्ड का ये रहा जी समझे यानी ये काम तो हो गया अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं यानी फोर्थ पार्ट यहां पर क्या बोला हुआ है वॉट इंक्रीज विल ब्रिंग मैक्सिम अर्निंग फॉर द कंपनी यानी आपको ना आर ऑफ एक्स जो यहां पर दिया हुआ था आर ऑफ एक्स जो भी हमने लिखा था ना उसको मैक्सिमाइज करना है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी आपको यह बताना है इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इसे हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव आया क्या था याद है चलो मैं दिखाता हूं दिख रहा है आपको थ्री थाउजेंड माइनस टू एक्स ठीक है बच्चों यानी थ्री थाउजेंड माइनस टू एक्स को जीरो के इक्वल रख के यहां से एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे थ्री थाउजेंड अपॉन टू दैट मीन्स दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी थ्री थाउजेंड अपॉन टू यानी फिफ्टीन हंड्रेड आ जाएगा That means अब इस x की वैल्यू पे अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो डबल डेरिवेटिव का जो साइन है ना x की इस वैल्यू पे वो नेगेटिव होना चाहिए किसी को याद हो तो डबल डेरिवेटिव माइनस टू आया था चलिए मैं दिखा देता हूं यहां देख लो है ना तो डबल डेरिवेटिव माइनस टू आया था मतलब x की वैल्यू कुछ भी रहे ये तो लेस देन जीरो ही होगा ना तो अगर डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे नेगेटिव होता है तो वो जो पॉइंट होता है ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है यानी x इक्वल टू फिफ्टीन हंड्रेड विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यानी इस पॉइंट पे r ऑफ x विल बी मैक्सिमम फॉर द कंपनी तो इसका मतलब कंपनी को इतने रुपीज का ही इंक्रीमेंट करना चाहिए मतलब ऑप्शन डी एक बार चेक करिए बात समझ आ रही है फोर्थ का ऑप्शन डी सही हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं जरा फिफ्थ पार्ट को भी लेते हैं तो फिफ्थ पार्ट में बोला गया है वट विल बी द मैक्सिम वैल्यू ऑफ आर ऑफ एक्स देखो आर ऑफ एक्स आपने लिखा क्या था याद है किसी को सिक्स थाउजेंड माइनस एक्स और यहां पर था थ्री थाउजेंड प्लस एक्स तो अब आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है यानी इसमें एक्स की जगह फिफ्टीन हंड्रेड आपको इनपुट करना पड़ेगा तो यहां पर यह क्या बनेगा यहां पर आपका बनेगा आर ऑफ एक्स एक्स इज फिफ्टीन हंड्रेड तो ये बनेगा सिक्स थाउजेंड माइनस एक्स यानी सिक्स थाउजेंड माइनस फिफ्टीन हंड्रेड यानी फोर्टी फाइव हंड्रेड हो जाएगा यहां पर क्या बनेगा थ्री थाउजेंड प्लस फिफ्टीन हंड्रेड यानी ये भी फोर्टी फाइव हंड्रेड ही आने वाला है 
मतलब देखो पहले तो फोर जीरो फ्री में लगा लो इसके बाद यहाँ फोर्टी फाइव इंटू फोर्टी फाइव यानी फोर्टी फाइव का स्क्वायर हो जाएगा तो फोर्टी फाइव का स्क्वायर यानी ट्वेंटी फाइव तो पहले लिख दो फाइव इंटू फोर यानी ट्वेंटी यानी टू जीरो टू फाइव ठीक है अब इसको क्या रीड करोगे भैया हाउ मच करोड़ हाउ मच लैक्स रीड करना मुझे कमेंट करके बता देना फिलहाल अगर मैं अपने ऑप्शंस को देखूं तो यहां पर ऑप्शन ए मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है यानी फिफ्थ पार्ट का ऑप्शन ए सही हो गया ठीक है बच्चों बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने मैथ वेरियर टेस्ट नंबर थ्री का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम मैथ वेरियर टेस्ट नंबर फोर को डिस्कस करेंगे ठीक है बच्चो अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप लोगों को ये बुक्स परचेज करनी है तो कैसे परचेज कर सकते हो देखो इसे तो अमेजन पे ले सकते हो है ना मैथ मिशन बुक इसमें क्या है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ दे रखे हैं केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी गिवन हैं ठीक है बच्चों अगर आप लोगों ने ये बुक पहले परचेज कर ली हो टाइम पे अगस्त में या सेप्टेम्बर में है ना तो अब आप लोग सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपको ये वाली बुक परचेज करनी चाहिए ठीक है तो ये वाली बुक तो अमेजन पे मिल जाएगी लेकिन ये अमेजन पे नहीं मिलेगी इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा इस नंबर पे ठीक है आप जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी कि किस तरीके से आपको ये बुक मिल सकती है अपने एड्रेस पे ठीक है बच्चो आप इसी के साथ हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बी गुड